En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy es un día especial porque celebramos nada más y nada menos que la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Dios que, en previsión de los méritos de su Hijo, preservó a la Virgen María de la mancha del pecado original. Venimos como hijos agradecidos a dar gracias al Señor por esta madre que nos ha concedido, a dar gracias al Señor por esta madre que es modelo, pero que también es consuelo de afligidos y de pecadores. Vamos, como siempre, a preparar bien nuestro corazón para celebrar esta fiesta, reconociendo que somos pecadores, manifestándole al Señor nuestra absoluta confianza en su divina misericordia. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú le hieras el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. El catolicismo es una religión que busca el equilibrio. El equilibrio, por ejemplo, entre conjugar, por un lado, la libertad del ser humano y, por otro, el poder de la gracia. El Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, decía que la fe no se impone, sino que Dios la propone. Equilibrio porque Dios respeta nuestra libertad, pero a la vez, con su gracia, mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal. La fiesta que hoy celebramos, la fiesta de la Inmaculada Concepción, nos habla, en primer lugar, de cómo Dios tenía un plan para salvar al ser humano. Y cómo en ese plan de salvación, María ocupa un lugar importante, un lugar fundamental. Pero un lugar que Dios tenía preservado para ella, pero que no quita su libertad, puesto que ella podía haber dicho que no al anuncio del ángel. Un lugar en el que María es la primera de la iglesia, pero no es la única. Hablamos de privilegios de la Virgen, porque lo son, pero de privilegios que ella los recibió en primera persona para que después el resto de la humanidad también pudiera gozar de ellos. Es evidente que ninguno de nosotros ha sido concebido como la Virgen sin pecado original. 
¿En qué consistió el pecado original? El pecado original es el pecado de nuestros primeros padres. Ellos sí fueron concebidos sin esa mancha, sin esa inclinación al mal. Pero fue por soberbia, quieren ser como dioses, que pervierten esa bondad natural que tienen en el corazón y entonces el pecado entra en la vida, entra en la vida de los hombres. A raíz de aquel primer pecado, ese pecado original, se reproduce mediante la generación en la concepción de cada ser humano. De manera que, a partir de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, todos nacemos ya con esa inclinación al mal. María no, porque en previsión de los méritos de Cristo, dice el dogma de la Inmaculada Concepción, Dios Padre la preservó como iba a aquella que iba a darnos al Salvador, como iba a conocer el pecado. Aquella que iba a engendrar en su seno al que iba a destruir el pecado, no podía conocer el pecado. Y por eso Dios Padre, en previsión de los méritos de Cristo, preserva a la Virgen María de ese pecado que llamamos pecado original. Nosotros nacemos con esa mancha, pero es verdad que cuando tú eres humilde y pides perdón, tanto esa mancha como el resto de pecados se te quedan limpios, se te quitan, te liberan, por tanto, de esa esclavitud que es el pecado. María fue preservada en su concepción del pecado original. Nosotros no, pero sí a lo largo de la vida podemos experimentar esa liberación cuando nos acercamos a la confesión y el Señor nos libera del pecado cargando con sus hombro, sobre sus hombros con nuestra miseria, con nuestro pecado. Os decía que el catolicismo es equilibrio. Equilibrio porque, por una parte, hablamos de los privilegios de la Virgen María, pero por otra parte, esos privilegios, también nosotros vamos a gozar de ellos. No como ella, que fue preservada en la concepción, pero sí como ella podemos gustar de esa pureza de corazón cuando nos acercamos al Señor en la confesión, cuando el Señor perdona nuestras culpas y nuestro pecado. Ella lo recibió como hija de Dios y como miembro de la Iglesia. Y nosotros, como miembros de la Iglesia que somos, también podemos disfrutar de ese perdón de los pecados para tener el corazón limpio. La Inmaculada Concepción, por tanto, nos enseña que también nosotros, si nos acercamos a Cristo, podemos tener el corazón limpio, el corazón inmaculado. ¿Cuándo? Lo tenemos cuando nos fiamos del Señor y nos ponemos en sus manos. Esa es la primera enseñanza. Hablamos de los privilegios de la Virgen, pero de unos privilegios que también nosotros obtenemos en porque Cristo murió y resucitó para salvarnos. En segundo lugar, que la Virgen María fuera preservada del pecado original no implicó que su vida no tuviera dificultades las tuvo. Dificultades y momentos donde María tuvo que echar mano de la fe y de la confianza en Dios. Porque a veces tenemos una imagen demasiado utópica, falsa, de lo que fue la vida de la Virgen María. Es que María no sufrió cuando, por ejemplo, le faltó su esposo San José. Tuvo que sufrir muchísimo. Estamos hablando de una época donde no había la seguridad social que tenemos hoy en día, donde no había esa cobertura legal hacia las viudas, y sin embargo, María aceptó esa cruz confiando en el Señor. Y cuando Cristo inicia con 30 años su vida pública y se marcha a predicar, y ella se quedaría muchos momentos sola en esa ciudad donde crió a su hijo, en Nazaret, María tuvo que también sufrir la soledad. Sí, tendría familiares lejanos, pero tenía familiares, tendría amigos, pero María estaba sola. Su esposo San José había fallecido años atrás. Su hijo Jesús se marchaba a predicar y ella se quedaba sola. Y cuando empiezan a perseguir a Cristo, porque María tuvo que ser consciente de que estaban persiguiendo a Cristo, cuando Jesús destapa a los fariseos y a los escribas, ¿Creéis que la Virgen María no recibiría noticias de que su hijo se estaba ganando un escarmiento? Seguro que la Virgen María lo escuchó, 
¿Por qué faltaría alguna que otra vecina que había tenido conocimiento para que fuera a contarle, pues anda tu hijo, que tenga cuidado porque le espera buena? Y cuando prenden a Cristo, también María sufrió. ¿Y qué es lo que hizo que María, que sí, no había conocido el pecado original, pero sí había sufrido tantas cruces en la vida, no desesperara que sus raíces estaban ancladas en Dios? que ella sabía, porque así se lo habían enseñado, que Dios es un Dios que cumple su palabra, que aunque a veces no comprendemos los planes de Dios y nos toca aceptar el misterio, Dios es fiel a su palabra y Dios nos ama. María tuvo el corazón roto cuando tuvo que acoger en su seno el cuerpo muerto de su hijo Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Y sin embargo, ni siquiera en ese momento de dolor, María desconfió de Dios. Sus raíces estaban profundamente hundidas en que Yahvé es un Dios fiel que cumple su palabra. Yo tengo la suerte de venir de una tierra, el Levante Español, que tiene un clima buenísimo, pero que precisamente porque tiene buen clima llueve poco, y como llueve poco, pues los árboles que no tienen raíces profundas, si no hay riego por goteo, pues se mueren, porque hay muchas sequías. Como decía Franco, la pertinaz sequía, pues sí, en Alicante con frecuencia la pertinaz sequía existe. Cuando una persona tiene sus raíces profundamente ancladas en Cristo, vendrán momentos difíciles, como esta pandemia que estamos padeciendo, donde muchos de los nuestros han fallecido, o vendrán momentos difíciles porque a lo mejor falta el trabajo, o la salud, o tus hijos parece que andan perdidos, si tenemos las raíces profundamente ancladas en Cristo, porque hacemos oración, porque confiamos en Él, porque tenemos una relación frecuente con Dios, será fácil que no nos sequemos, porque recibimos el alimento del Señor, porque Él nos da esperanza. Nos tocará asumir el misterio, como la Virgen María, de no comprender los planes de Dios. Nos tocará llevar la cruz con dolor, como le ocurrió a la Virgen, que también una espada traspasó su corazón cuando vio a su hijo muerto en el madero de la cruz. Pero sin embargo, saber que Dios cumple su palabra fue lo que hizo que la Virgen María no desesperara. Por eso, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, en este tiempo en el que hoy celebramos la fiesta de la patrona de España, de una España que está abandonando sus raíces cristianas, de una España que si abandona esas raíces no será lo que nosotros hemos conocido, porque esas raíces cristianas, el judio cristianismo, han hecho que Occidente, Europa, España, sea lo que nosotros conocemos. Una sociedad donde se defendía la vida, la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Ahora ya no es así. Una sociedad donde se defendía el matrimonio natural, que es la unión del hombre y de la mujer, porque así Dios los creó para que se unieran. Desgraciadamente, hoy en día, eso tampoco se defiende. Una sociedad donde se defendía que los padres son los principales educadores de sus hijos y, por lo tanto, son los que tienen derecho a elegir qué educación quieren que, su, quieren que sus hijos reciban. Hoy en día eso también se está poniendo en duda. Nos tenemos que preguntar por qué está cambiando nuestro occidente, Europa, España. Y la razón es que quizás nos falten raíces, que quizás no tenemos como María nuestra vida enrezada en Cristo, que a lo mejor nos ha faltado dar ejemplo y testimonio a los nuestros de que somos personas de oración y por lo tanto personas de confianza en Dios, que en los momentos difíciles no hemos desesperado y les hemos dado ese ejemplo porque sabemos que Dios nos sostiene y que el Señor nunca nos abandona. ¿Dónde están tus raíces? ¿Están profundamente hundidas en Dios? O por el contrario, están solamente hundidas en Dios si Dios te da lo que tú quieres que te dé. La Virgen María no comprendía muchas de las cosas que le ocurrían, pero sabía que Dios es fiel a su palabra y que Dios es el Todopoderoso. En la fiesta de la Inmaculada Concepción, acerquémonos al Señor para que perdone nuestras faltas, para que purifique nuestro corazón, pero también acerquémonos al Señor para que, nuestras raíces estén profundamente hundidas en Él. Aceptamos el misterio de no comprender a veces los planes de Dios, pero de saber 
que Dios es capaz de sacar de acontecimientos que humanamente parecen negativos, es capaz de sacar enseñanzas positivas. Confiemos en el poder de Dios, solo Él es el Señor de la historia. Y pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, patrona de España, pidamos a la Virgen que proteja a nuestro país, a nuestras familias, que proteja a todos aquellos que nos sentimos hijos suyos y que queremos seguir siendo en medio del mundo testimonio de esperanza. Dios necesita nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra luz, para que aquellos que no tienen fe encuentren en ese ejemplo y en ese testimonio la luz que pueda iluminar sus vidas y guiar sus pasos. Proclamamos el cariño y el amor hacia la Virgen María y le pedimos a nuestra Madre que nos proteja, que nos ayude a tener su fe, una fe hundida en el amor de Dios, una fe que asumía el misterio cuando no podía comprender con su razón el porqué de ciertos acontecimientos. María no desesperó porque le habían enseñado que Dios es fiel y cumple su palabra. Que así sea. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subía al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó, de ser luz en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, víctimas del aborto, familias rotas, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos... sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro 
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su esposa bella, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero, inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando, llenos de alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Fuensanta, Dolores, Francisco, Juan, Jorge Roberto, Román, Concha, Estuardo, Raúl, Juan Miguel y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Señor preservó a la que tenía que ser la madre de su hijo de la mancha de pecado original, pero no la preservó de las dificultades de la vida, no le privó de tener que asumir el misterio, de no comprender a veces los planes de Dios o el porqué de las cosas. En esos momentos, María no desesperó porque su fe estaba basada en la experiencia del amor de Dios, porque era una mujer de oración, porque era una mujer que creía y confiaba que Dios nunca abandona a sus hijos los hombres. Pidamos a la Virgen, bajo la advocación de la Inmaculada, que nos dé su fe, una fe inquebrantable, una fe que sea luz en medio del mundo y que transforme nuestra sociedad, nuestras costumbres. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado del que fue preservada de modo singular en su concepción la Inmaculada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os recuerdo que la colecta de hoy es para ayudar al seminario. Ahora cuando los seminaristas abran las puertas, la colecta que recogeremos sea para ayudar a los candidatos al sacerdocio que necesitan nuestro auxilio, nuestra ayuda económica. Espero y deseo que paséis una feliz fiesta de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Podéis ir en paz. Nos despedimos de la Virgen cantando el Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordie, Vita Dulce, Espes Nostra Salve. A te clamamos, Jesús a te suspiramos, yermentes et frentes, inalacrima numbame. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordia, Sóculos a nos comerme. Ella Jesús, benedictus plus ventris tuis, no vis, posto que si libro, oh.